行，老板，我知道了，我尽快安排时间去上班。行。金宝，下班回来了。哎，哎，怎么了？我跟你说个事儿。什么事儿？刚才啊，我老板给我打电话了，说我这产假也快休完了，让我回去上班呢。是啊，你这产假也休完了，是要回去上班。可是兰兰，这你要上班，这是孩子怎么办呀？我还上着班呢，咱俩都这么忙。谁说不是呢？这几天啊，我也为这事发愁呢。你说咱俩都走了，这小宝谁来照顾啊？这样吧，要不行找个保姆。找保姆那怎么行呢？咱们两个都去上班了，这保姆是怎么对待小宝的，咱们两个也不知道啊。更何况这小宝还这么小，我实在是不放心啊。那个尊宝，要不这样吧，这妈在老家不是也没什么事吗？要不让妈过来看小宝？对呀、啊，我呀给妈打个电话。行，跟妈好好说。哎。喂，妈。金宝，怎么了？啊，妈，最近家里人家不忙吧？也不忙。啊，那个，要是不忙的话，你看你今天能不能来我家一趟？我有些事情想跟你商量一下。去你家？那行，我下午就过去。啊，那行，妈，到时候我在家里啊等着你。好。兰、啊、兰，我给妈说了，妈说下午就过来，现在家里啊也不忙。那行。等妈下午来了，咱们再跟她说。哎，你呀、啊，先抱着孩子回房间吧，休息一会儿。好。哎呀，希望我妈来了能帮我和兰兰分担一下压力。说好我儿子打电话，非要让我过来，这到底什么事呀？来了，妈，你来了，哎，快进来。来，妈，快坐。兰兰，妈来了。妈，兰兰，尊宝，哎，这今天电话里你也没告诉我到底什么事呀？啊，妈，是这样的，那个，你看，兰兰她老板今天给她打电话，说让她去上班呢，因为她的产假已经休完了。我这平常上班也忙，所以我们俩要都去上班的话，这孩子没人看。我想让你在我们家帮我们带带孩子。带孩子？我还以为什么事呢。金宝，我可告诉你们，我可不想带孩子。妈，那个，你不是说现在你不忙吗？家里也没有什么事儿，你就帮我和兰兰看一下孩子吗？是啊，妈，这毕竟小宝也是你的大孙子，你就帮帮我们吧。我不帮，我告诉你们吧，这家里活是没什么活的，可是那些鸡鸭鹅怎么办呀？那鸡鸭鹅能跟你大孙子比呀、啊？再说了，那鸡鸭鹅，如果你想喂的话，到时候我给邻居交代一声，让邻居帮着喂。如果不想喂的话，到时候卖了不就行了吗？妈，我和尊宝这也是实在没办法了，把孩子交给保姆，我们不放心啊，所以才想着让你给我们带孩子的。有什么不放心的？这保姆看也是一样的。尊宝，不是我说你，那你说的好听，把那些鸡鸭鹅交给邻居，难得是长久之计吗？我不放心。不行，哎呀，妈，要不然这样吧，那鸡鸭鹅还有家里地，你都别管了。到时候你专门在我们家看孩子，我和兰兰每个月，呃，除了宝宝花的钱之外，再额外给你两千块钱，这样行吧？不行，给我钱我也不想看。儿子，我现在就告诉你吧，你小的时候啊，我都看够了，现在我最不喜欢看孩子了。再说了，这是你们生孩子，是你们的事儿。凭什么让我给你看呀？我就算不干活，我还打打牌呢，在这看孩子，我一点自由都没了。妈，你怎么能这么说话呢？但凡我和尊宝要是有一点办法，我们也不会让你过来的。你说说你，他也是你的亲孙子，尊宝也是你的儿子呀。现在我们遇到困难了，让你帮把手，你都不愿意吗？行了，兰兰，你别再说了。我说不愿意看，我就不看。我还以为什么事呢？我早知道你没让我过来看孩子呢。我连来都不来，我走了。哎哎，妈！哎呀，这我妈怎么这样啊？算了，这妈走了就让她走吧。她要不愿意看，咱们也不能强求她，不然的话留她在这儿，我更不放心。可是这妈不帮咱们看孩子，这咱们怎么办呀、啊？还能怎么办？咱们两个
都回公司，跟领导好好商量商量，咱们两个轮休，轮番看孩子。哎，那行吧，也只能这样了。兰兰，这可能要辛苦你了。那能怎么办？辛苦一点也没什么，只要把小宝看大就行了。这六年过去了，咱们总算把小宝给带大了，现在也上小学了。是啊，以后咱们的日子就好过了。这几年啊，真辛苦你了。那个，兰兰，你为这个家付出了这么多，我都看在眼里。你放心，咱们的日子会过得越来越好，我也会好好对你的。行，我相信你。这是怎么了？这几天呀、啊，一直咳嗽。这我让我儿子带我去医院看看去。在家吗？在家，进去吧。哎，金宝，妈来了。妈，你在家呢。妈，你今天怎么来我家了？金宝，你看妈这几天老是不舒服，一直咳嗽，我想让你带我去医院检查检查。既然自己生病了，那就自己去呗，来找我们干什么？我们一边还要上班，一边还要带孩子，忙着呢，没空去。兰兰，那就算再忙，也要让尊宝抽出一点时间陪妈去医院看看呀。你看我现在也年龄大了，到医院什么也不懂。不懂？那你不会问吗？妈，当初我们遇到困难的时候，你是怎么做的呀？我们拿钱求着你，让你帮我们带孩子，你都不愿意。现在你遇到困难了，生病了来找我们，你怎么好意思的？兰兰，这事情都过去了，再说了，这小宝不都大了吗？还提那事干嘛呀？尊宝，你就陪妈去医院看看吧。妈，小宝是大了，但是你知道我们这么多年是怎么过来的吗？我和兰兰一边上着班，一边还要看孩子。您当初啊，在家里明明没什么事干。宁愿看那些鸡鸭鹅，也不愿看小宝；宁愿出去打牌，也不愿帮我们。你说你当初那样做对吗？现在你年纪大了，生病了，让我带你去看病。你说兰兰她心里会高兴吗？儿子，你别说了，妈知道错了。我当时觉得自己年轻，也用不到你们，没想到现在老了，这身体啊老是不好。不管怎么说，儿子，你就陪妈。去医院看看病吧，这以前千错万错都是妈的错，你就别跟妈计较了，行不行？妈，其实啊，也不是我跟兰兰跟你计较，这件事啊是过去了，但是你当初啊也不知道错，也不知道错在哪，现在只不过想让你知道知道，你当时做的到底对还是不对。儿子，你别说了，都是妈的错，现在我是知道了，妈。既然现在你也已经知道错了，我和尊宝也不是真的怪你，只是想让你知道你错在哪儿了，更想让你知道我和尊宝当初啊有多不容易。现在你生病了，尊宝是你的儿子，我是你的儿媳妇，我们也不会真的不管你的。真的呀、啊，兰兰，那真是太谢谢你了，谢谢你不计前嫌，还愿意给妈看病，你真是个好媳妇呀。等妈的病好了。妈再也不会像以前那样对你们了。妈，咱们都是一家人，这平常遇到什么困难了，互帮互助，这都是理所应当的。以后啊，希望你能明白这个道理。儿子，现在妈明白了，妈，妈早就后悔了。这长话说，这走错的路能再回来，妈把事做错了，这也回不来了。现在最主要的。是你把妈的病看好，以后妈再也不像以前那样对你们了。行，妈，既然你知道错了，这个病我跟兰兰一起陪你去医院去治。那好，儿子，兰兰，妈再跟你们说，以前都是我错了，对不起，谢谢你们。行了，妈，别说这些了，以后咱们一家人好好在一起就行了。怎么走，带妈上医院看病去。走吧。